Tak ahoj, vítajte na kanáli For Work and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na flipovú kuklu s filtráciou z dielne Clean Air, ktorá je vyrábaná v Českej republike, takže poďme na to. Česká republika je známa vývojom a samozrejme výrobou rôznych zváracích systémov. V Českej republike v Jablonci nad Nysou spoločnosť Malina Safety pod značkou Clean Air, teda čistý vzduch, vyvíja systémy pre ochranu dýchacích ciest. Zvyšuje teda bezpečnosť pri práci na rôznych pracoviskách, či už v chemickom, farmaceutickom, automobilovom stavebníctve vo svete zvárania prinaša inovácie, ktoré určite napomáhajú zvyšovať bezpečnosť pri práci, pretože hlavne pri zváraní vzniká extrémne veľa rôznych škodlivých dymov. Do recenzie som dostal dve horúce novinky z dielne Clean Air. Mám tu zváracú kuklu Verus Air, na ktorú sa pozrieme v ďalšej recenzii. Tá kukla je prepracovaná a má prípravu pre filtračnú jednotku. No a v dnešnej recenzii sa pozrieme na set zváracej kukly Omnira Kombi s filtračnou jednotkou Ergo. Je zabalená v praktickej cestovnej taške, pretože výrobca veľmi dobre vie a rozumie potreba svojich zákazníkov, teda zváračov, ktorí neustále cestujú za prácou, presúvajú sa z jedného miesta na druhé. Pri transporte je potrebné vždy ochrániť svoje náradie pred poškodením, pretože nie je to malá investícia, tá taška je naozaj praktická, takže palec hore. V balení nájdeme užívateľský manuál od filtračnej jednotky a kukly Omnira Kombi. Ďalej je v balení hadica na prepojenie z varacej kukly s filtračnou jednotkou, kde na jednej strane máme závit a na druhej rýchlo spojku. Hadica je gumová, je veľmi elastická, meká, naťahuje sa veľmi dobre, ale je škoda, že nie je ochránená nejakou textilnou nehorľavou látkou proti náhodnému poškodeniu. Ďalej je v balení samotná zváracia kúkla. Je to flipová kúkla, o ktorej si povieme viac v recenzii. Ďalej je v balení filtračná jednotka Aergo s dvomi filtrami pevných častíc. A máme tu sadu príslušenstva. Samotná batéria, je to 14,4V batéria, 2,6Ah. Ďalej je v balení tester prietoku vzduchu. A samozrejme v balení nájdeme nabíjačku pre batériu, ktorá sa nabíja samozrejme externe. No a v balení máme niekoľko adaptérov pre napojenie v rôznych štátoch, takže máme tu zásuvky, máme tu anglickú, americkú, samozrejme európsku. Sú tu štyri tieto zásuvky a samozrejme adaptér. A v taške som ešte našiel zo pár plastových prvkov. Sú tu dve záslepky na zaslepenie otvorov. Ak sa z kukly demontuje časť s kazetou a je tu praktická vychytávka, je to spona pre upevnenie na opasok s filtráciou, ktorú si jednoducho nakliknete na opasok a na túto časť jednoducho zavesíte počas krátkej prestávky kuklu. Pozrieme sa aj na hmotnosť celej zostavy, kde prepojovacie hadička má hmotnosť 195 gramov. Filtrácia aj so vstávanou batériou. 1267 gramov, podotýkam je to menší akumulátor a samotná kukla je samozrejme o niečo ťažšia ako bežná. Má hmotnosť 1124 gramov. Filtračná jednotka Aergo je v základnom balení vybavená dvomi časticovými filtrami, ktoré sa dajú samozrejme vymeniť a taktiež obohatiť o filtre s aktívnym uhlím, ktoré sú zároveň filtre s pevnými časticami, takže zachytávajú samozrejme prach a taktiež pach, čo je určite vynikajúce. Tie filtre nie sú lacné, set dvoch kusov je niekde okolo 40 eur, takže je potrebné dbať na čistotu, pretože na filtri máme samozrejme lapač iskier, čo zvyšuje životnosť predfiltru. Ten predfilter je samozrejme potrebné meniť častejšie, takže na to pozor. A samozrejme vám to šetrí peniaze, pretože vám to predlúžuje samotnú životnosť časticového filtra. Pozor, časticový filter nie je možné čistiť, pretože by ste si mohli nejakým kompresorom 
príklad poviem vyfúkať, ale tým môžete kontaminovať samotnú filtračnú jednotku, takže na to veľký pozor. Kvalitu filtrov je potrebné raz za čas kontrolovať. Máme tu tester prietoku vzduchu, môžete vidieť, sú tu rôzne nadmorské výšky, takže filtračná jednotka je vybavená barometrom, ktorý sa vysporiada s tým, ak budete s filtračnou jednotkou pracovať vo vyššej nadmorskej výške. Pre ustrojenie filtračnej jednotky je tu textilný opasok, ktorý je možné vymeniť za kožený. Pre ovládanie je tu malý ovládací panel a jedno tlačidlo pre zapnutie. V hornom riadku máme kvalitu filtru v 4 leveloch. Ďalej prietok vzduchu od 160 litrov v 4 leveloch až po 210 litrov a taktiež je tu stav nabitia batérie. No a vyskúšame signalizáciu alarmom. Takže poriadne zapcháme prietok vzduchu. Môžete počúvať, filtračná jednotka automaticky zvyšuje otáčky, aby obsluhe dodala čo najviac vzduchu. Signalizácia znečistenia filtra stúpa na prvý level, druhý level, tretí level, ak dosiahne štvrtý level, Ozve sa signalizácia alarmom, teda svetelná, zvuková a signalizácia vibrovaním. Takže môžete vidieť, filtračná jednotka krásne vibruje, vibruje veľmi silno. A taktiež môžete vidieť alarm zanesenia filtra a taktiež vybitej batérie. Po výmene filtra automaticky klesne stav zanesenia a tie otáčky sa automaticky znížia. Čas nabíjania menšej batérie je do 3 hodín, čas používania do 10 hodín. Na nabitú batériu vás upozorní ledka, ktorá počas nabíjania svieti na červeno a po nabití na zeleno. Nabíjať samozrejme môžete batériu takto externe, aby ste filtračnú jednotku mohli používať. Na to ale potrebujete dokúpiť ďalšiu batériu a samozrejme môžete batériu nabíjať aj vo filtračnej jednotke. Kukla Omnira Kombi pôsobí robustným a pevným dojmom. Taktiež o tom svedčí je hmotnosť, ktorá je nad 1100 g. A táto kukla je samozrejme flipová, preto obsluhe dodáva čo najlepší komfort. Po odklopení flipu tu máme extrémne veľký šíry priezor. Po zaklopení tu máme kazetu, ktorá má veľký priezor o veľkosti 98x62 mm. Sú tu 4 senzory pre čo najlepšie a najrychlejšie zatmavenie do 0,15 ms a čas rozsvetlenia je od 0,1 až po 0,9 sekundy. Ďalej je tu jeden solárny panel. Táto kukla je vybavená v základe ochranou pred lietajúcimi iskrami. Takže máme tu nehorľavú textilnú látku. Taktiež je tu ochrana hlavy z vrchu a samozrejme príprava pre filtračnú jednotku. Takže kukla je hlavne špeciálna v tom, že je samozrejme flipová, ale časť s kazetou je možné odobrať a tým svoju zvajraciu kuklu využiť aj na iné aplikácie. Napríklad lakerník má veľmi dobrú výhodu, pretože ak opraví nejaké to auto, vymení plechy a potom chce striekať, má týmto spôsobom vystarané o bezpečnosť aj pri lakovaní, čo je určite veľkou výhodou. Taktiež je výhodou, že sa dajú odoberať priezory. Ten priezor je naozaj robustný, je veľký. Je možnosť výberu priezoru. Môžete mať číry, žlty alebo so stupňom zatmavenia 3 alebo 5 pre brúsenie alebo rezanie. Ďalej je tu vynikajúci ergonomický hlavový kríž, ktorý je možný nastaviť v rôznych smeroch. A taktiež je tu držiak pre vedenie filtračnej jednotky, teda vzduchu. Ten hlavový kríž je možné nastaviť naozaj vynikajúci, je ergonomický, dá sa posúvať smerom dopredu. Hygienickú vložku môžete tiež vybrať, vymontovať a taktiež vyprať. A na kukle je vidieť ovládanie prietoku vzduchu. Na klopení je tu klapka, ktorá sa naklápa a tým nastavíte prietok vzduchu. Ďalej je možné nastavenie prietoku vzduchu aj z hornej časti, kde máte až dva prieduchy, ktorým môžete uzatvoriť. Prieduch, ktorým fúka vzduch z hornej strany, 
a prietok nastaviť aj z dolnej strany. Takže je to. má stupeň zatmavenia DIN 3 pred zapálením oblúku. Jedná sa o true colorku, takže ide o veľmi pekné a reálne podanie farieb. Je to kazeta S60F, ktorá je použitá rovnako v kukle Verus. Je tu otvor pre výmenu batérie a z druhej strany je tu funkčné tlačítko pre brúsenie alebo zváranie. Sú tu tri mikrospínače pre ovládanie. Máme tu nastavenia shadeu, teda stupeň zatmavenia od DIN 5. Maximum 8, podržením tlačítka plus sa dostaneme do vyššieho levelu, kde máme od DIN 9 až po DIN 14, čo ocenia hlavne tí, ktorí zvárajú na vysokých amperoch. Ďalej je tu nastavenia oneskorenia a senzitivita. Samozrejme brúsenie s zatmavením DIN 3 a upozornenie na vybitú batériu. Pozrieme sa aj na priezor pred zapálením obloku a taktiež si ho porovnáme s bežnou kuklou. Začíname bežnou kuklou. Môžete vidieť podanie farieb do zelená. A porovnáme si s priezorom na kukla Omnira Kombi. Kde môžete vidieť hneď od začiatku veľmi pekné a reálne podanie farieb. Stupeň zatmavenia DIN 3 je naozaj veľmi pekný a luxusný priezor pred zapálením oblúku. Je to naozaj fakt výborné, vynikajúce a je vidieť, že ten priezor je naozaj luxusný. Je to paráda. Prepojenie filtrácie s kuklou je veľmi jednoduché. Na filtrácii je závit a na druhej strane je rýchlosť spojka. Ustrojenie je naozaj veľmi rýchle. Hadica je dosť elastická a vidíte aj tá hmotnosť samotnej kukly je určite opodstatnená, takže tá kukla hneď nepadne, čo je taktiež veľmi fajn. Napraviť čiapočku a taktiež podbradníček. Klipová časť sa otvára veľmi jednoducho. Celá kukla na hlave pritom drží veľmi pevne. A taktiež kukla sa otvára veľmi jednoducho lahúčko. A polohu po otvorení samozrejme drží. Automatické zavretie. Je potrebné trošku doľadiť ten spodok, pretože tá hygienická vložka trošku bráni takému samovolnému zatvoreniu. Ale samozrejme švíhom sa to dá. Takže super. Čerešničkou na torte je malá vychytávka na opasku. Ak si chcete dať nejakú tú kávičku, nie je potrebné sa kompletne odstrojovať a tým zhadzovať celú filtračnú jednotku. Pri zváraní metodou obalenou elektrodou sa taktiež do ozdušia dostáva extrémne veľa škodlivých látok a najmä keď je hmla, tak sa tieto zváracké dymy v hmle dokážu udržať až niekoľko hodín a dokážu sa rozšíriť až na niekoľko 100 metrov od bodu, kde práve zvárať zvára. Takže je to určite veľmi škodlivé, hlavne taktiež v uzavretých priestoroch. Pri zváraní v režime Mi'kmaq sa do ozdušia v podobe z váradských dymov dostávajú rôzne častice, oxidy železa, zinku, mangan, chrom, nikel. Je to samozrejme vždy podľa toho, aký materiál sa zvára. A taktiež je zvárač ako obsluha vystavený škodlivým látkam v podobe plynov. Ja aktuálne zváram s mesným plynom, ktorý je až trojzložkový. Je to argon, CO2 a 2,5% kyslíka. Je tu vidieť len minimálny roztrek. Či už počas zvárania a taktiež je vidieť veľký rozdiel na zváranom materiále. Flipová kukla umožňuje veľmi rýchlu zmenu aplikácie. Pomocou funkčného tlačítka zo zvárania prejdete veľmi rýchlo na režim brúsenie. Môžete veľmi rýchlo zmeniť prácu, či už merať, značiť 
brúsiť, ak by ste robili v tmavších miestnostiach, teda niekde na dielni, kde nie je dostatočná viditeľnosť, stačí odklopiť flip a brúsiť, alebo merať, rezať, vykonávať akúkoľvek činnosť. Tak a máme tu záver. Odkúšal som flipovú kuklu Clean Air Omnira Kombi, ktorá je novinkou na trhu a musím povedať, že je vynikajúca, je prepracovaná. Taktiež v spolupráci s filtračnou jednotkou je používanie tohto produktu naozaj vynikajúce. Veľmi praktická pomocka, ten malý, drobný plastový háčik, pomocou ktorého si zavesíte tú kuklu na opasok je proste top a nemusíte si za celú zostavu zo seba odstrojovať. Takže ako komplet určite veľký palec hore, môžem len odporučiť. Samozrejme je tu vyššia obstarávacia cena, ale musím povedať, že každý z vás, kto zvára na dielniach profesionálne a zvára dennodenne, by si takúto pomocku pre seba mal dožadovať od svojho zamestnávateľa, alebo ak ste nejaký ten živnostník, myslím, že by ste mali dbať na bezpečnosť pri práci a používať takéto systémy. Naozaj zbyčuje to bezpečnosť, robí sa v tom komfortne a môžem to len a len odporúčiť. Samozrejme pri používaní som narazil aj na nejaké tie mínusy, kde hlavným mínusom môže byť pri dlhom používaní samozrejme hmotnosť. Nameral som tu nejakých 1100 gramov, čo nie je naozaj málo. A taktiež ako malý nedostatok hodnotím prepojovaciu hadičku, ktorá je len gumená a nie je ochránená nehorlavým textilom aby sa nepoškodila. To je jediné mínus, ktoré som na tejto zostave filtrácie s flipovou kuklou našiel. No a ja dúfam, že sa vám dnešné video a spolupráca so značkou Clean Air páčila. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisu vkladám link na Paypal Donate. No a odo mňa je to na dne všetko. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, potvrďte odber a zvonček, aby vám už neušlo ďalšie video. Ahoj.